前田市役所突撃課はい前田市役所突撃課です、えー、今日はですねあの私が今後公務員を目指している方のためにやりたいことを話したいなと思いますはいで、えー、結論から言うとですねあの無償で公務員になりたい人のためにあの指導にあたる公務員塾これを立ち上げたいなと考えております。はい、えー、私2015年からまあ、前田市役所という架空のあの市役所の名前の YouTube チャンネルを立ち上げてですね。で、これまで公務員試験を目指している方のために、あの無償でまあ、誘導がっていうものを配信したりしてきました。はいで、またあの私は以前から言ってる通り、あの現役のあの市職員になります、えー、なんですけど。まあ、なぜ、えー、こういった活動ができているかというとですね、えー、実はお公務員ある程度、あのー、副業が緩和されてきてる流れがありますあの奈良県の生駒市が結構有名なんですけど例えばその自分自身の能力の向上が見込めるといったものや、あのー、地域の方々と交流してで、えー、職員にとってもより業務上有益な人脈などが広がるといった活動が認められる場合にはあの NPO 法人にも携わったりすることも OK となっております。はい、で、えー、私もですね、あのーまあ、必死にその総務の方を説得して、えー、公務員になりたい方のための指導に当たるっていう活動をある程度、あのー、認められて、まあ、顔出しとかはできないんですけど、えー、認められているわけなんですけど。はいでえーまあ、ただ私公務員なので、えー、収益をでかいと上げることはしちゃいけないんですよ、まあ、これは道義的に考えてそうだと思います、はい、そのためですねこれまでそのブログに上がってきたあの収益やあるいはその実際に添削指導をしてですねでここならで上がった売り上げっていうものは全額公務員になりたいという受験生のためにですね、私自身があの学習するための参考書代やサーバー代、であのアドビなどのソフトウェアの代金にすべ、えー、て費やしております。あ、動画の編集もちょっと外注している部分があったりして、まあそういったお金も支払ったりしております。はい。で。えーまあ、先ほどその無償で指導にあたる公務員塾立ち上げたいって言ったんですけど、えー、こちらの,あの塾はですね、まあ、その無償で指導にあたっているので事前に、えー、こういった場合は指導料いくらですとあの取ることはいたしませんあのウィキペディアのサイトのようにですねあのお気持ちでもうあなたの,あの全員のお気持ちで、えー寄付してていいただいてその寄付を全額公務員になりたい人のための,あの活動費やそういった塾の運営費に費やすといったことをお答え行いたいなと思います。はい、で、えー、ちょっとこういった考えに至った経緯なんですけど実は今あの日本の特に民間の塾などがない過疎地域で見られるんですけど。半分公営の塾をあの立ち上げたりしているところがあるんですよね。あのまあ、石川県の能登、えー、町の法数塾といったあの塾が有名なんですけど、えー、これはですね。あの教員の方や、えー、あるいはそういったあのボランティアのスタッフが運営してですね。で、えー、高校生があの大学志望する大学に、えー、受かるためにですね。あのー、まあ、無償で。その教員の方あるいは講師の方が、えー、受験の指導をしていたり公務員になりたい方に向けてはですね、えー、地域の,あの支え合いによって成り立つ塾で、えー、無償でその指導に当たっているといった流れがあります。はい、で、えー、私自身もですね、あのー、市役所職員になるためにですねかなり、あのー、孤独でやっぱつらい。あの期間というものがありました、はいえー、例えばあの、まあ、私はその公務員一緒に目指している、えー、友達もいたんですけど、えー、私自身は地元の
、えー、自治体に落ちてしまってですねでやっぱその友達が、あのー、合格してで、えー、やっぱりその友達はもう友達、あのー、周りの人と。えー、たくさん飲み会に参加したりとか言ってる間やっぱり私はまだまだ勉強しなきゃいけないっていうあのそういった環境でですね結構精神的にやっぱり追い込まれたっていうのもありますし、えー、それともう一つもう一つはやっぱりその予備校などの、あのー、学費が払えない、あのー、人でも、えー、しっかりとですねやっぱりその優秀な人材に育って。で自分が本当になりたい公務員にあのなってほしいという思いがあります。まあ、これはやっぱり私自身もあのこの市役所を目指すといっても公務員予備校に通うほどの,あのお金がなかったので、えー、こういったおか予備校に通うお金がないから、えー、公務員試験諦めるといったことがないようにしっかりと支援できるようなあの体制っていうものを作りたいなと思います。はい、えー、これはちょっとあのバングラデシュで。まあ、貧困層の学習にあたっているあの人のちょっと事例を見て感銘を打たれて、私もあの公務員になりたいという人をしっかりサポートしたいなと考えるようになったんですけど、えー、バングラデシュではやっぱりそのお金があのあまりない。ちょっと貧困層がとても多い国で。でそういった国ではやっぱりその塾に通えない人っていうのが大多数いるわけで、えー、学力の格差がものすごく広がっているわけなんですね。はい、で、えー、こういった学力の格差をなんとかしようということで、えー、タブレットの端末を配布してですねで、えー、オンライン上で、あのー、受験に必要なセミナーなどを開いてですねで予備校に通えない貧困層の方でもしっかりとそのタブレットで学習をしてで学力を身につけてあの自分の行きたい学校に行くっていう活動を行っている方がいてですねやっぱりそれとあの似たような取り組みをあの今回行いたいたなと思いますだってそのやっぱ予備校に通える人とそうでない人で公務員試験の合否が分かれるってそれはあまりにもやっぱあの悲しいじゃないですか。はいでえー、またやっぱり現役の市職員なので、えー、実際に業務の場面なども通してですね、えー、こういった人材が今後求められている、えー、意外とこういった人材役に立つ場面があるなといったあのことなどもですね、えー、随時配信していってで、えー、しっかりとその公務員に求められている最新の,その人物像時代にあったあの優秀な人材っていうものを正確にお伝えしてですねで、えー、こういった優秀な人材になるために自己研磨あのできるようなあの体制づくりカリキュラム作りっていうものをやっていきたいなと思いますあのただの公務員試験の上辺の対策ではなくて、えー、本質的に公務員に求められる能力、まあ、それは教養もそうですし文章力もそうですしあの簡潔に説明するための,あの説明能力あるいはあの国から補助金を獲得するためにですね自分の事業を、えー、分かりやすく、えー、ビジュアルで視覚的に説明するための企画書作りなどを、えー、鍛えてですねあの有能な人材になって、えー、試験に受かってほしいなと考えております。はいえー、ちょっとまあ今こういった構想に向けて、えー、動いているので、えー、また、あのー、応援コメントなどいただけたらありがたいなと思います。はい、今日は以上となりりまますありがとうございました